ஸ்க்ரீனில் இருக்க இந்த டூ டி டயக்ராமை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கான ப்ராசஸை இப்போ பார்க்கலாம் இந்த டயக்ராம் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம சூஸ் பண்ண வேண்டிய ஸ்டார்ட் பாயிண்ட் இந்த ஹர்சண்டல் லைனுடைய ரைட் சைட் எண்ட் பாயிண்ட் சூட்டபிளான பாயிண்ட்டை டயக்ராமோட ஸ்டார்ட் பாயிண்ட்டாக டிசைட் பண்ணதுக்கப்புறம் தேவையான ப்ரொஃபைல்ஸை ஒன் ஆஃப்டர் அனதராக கவுண்டர் கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் க்ரியேட் பண்ணும்போது இந்த டயக்ராம் ஆட்டோமேட்டிக்காக கம்ப்ளீட் ஆகும் சாஃப்ட்வேரோட ஸ்க்ரீன் ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமாண்டு லைன் கமாண்டு இந்த கமாண்ட் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம பிக் பண்ண வேண்டிய ஐக்கன் இந்த ஐக்கன் லைன் கமெண்டோட ஐக்கனை பிக் பண்ணிவிட்டு சூட்டபிளான பாயிண்ட்டை லைனோட ஸ்டார்ட் பாயிண்ட்டாக பிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கர்சரை லெஃப்ட் சைடில் மூவ் பண்ணிவிட்டு சூட்டபிளான டிஸ்டன்ஸ் வேல்யூவை கமெண்ட் லைனில் ஃபிட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய டிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ ஃபைவ் எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் ஃபைவ் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கர்சரை டவுன் டேரக்ஷனில் மூவ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய ஹைட் வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கர்சரை லெஃப்ட் சைடில் டர்ன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய டிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ தேர்ட்டி எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் தேர்ட்டி ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கர்சரை டவுன் டேரக்ஷனில் மூவ் பண்ணிக்கலாம் இந்த கரஸ்பாண்டிங் டேரக்ஷனில் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய ஹைட் வேல்யூ டுவெண்ட்டி எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் டுவெண்ட்டி எம்எம் ப்ரொவைட் பண்ணிக்கலாம் டுவெண்ட்டி ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கர்சரை ஹர்சண்டல் டேரக்ஷனில் மூவ் பண்ணிக்கலாம் இந்த கரஸ்பாண்டிங் டேரக்ஷனில் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய டிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ ஒன் டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை டூ சிக்ஸ்டி எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் சிக்ஸ்டி எம்எம் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கர்சரை வெர்டிக்கல் டேரக்ஷனில் மூவ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய ஹைட் வேல்யூ டுவெண்ட்டி எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் டுவெண்ட்டி ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கமெண்ட் லைனில் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய டேர்ம் க்ளோஸ் இந்த ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய ஷார்ட் ஃபார்ம் சி ஸோ கமெண்ட் லைனில் சி ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த ப்ரொஃபைல் க்ளோஸ்டு ப்ரொஃபைலில் ஃபார்ம் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்ட் மிரர் கமெண்டு இந்த கமெண்ட் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய ஷார்ட் ஃபார்ம் எம்ஐ ஆர் இந்த கமெண்ட் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம பிக் பண்ண வேண்டிய ஐக்கன் இந்த ஐக்கன் மிரர் கமெண்டோட ஐக்கனை பிக் பண்ணிவிட்டு சூட்டபிளான ப்ரொஃபைல்ஸை ஒன் ஆஃப்டர் அண்டராக செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆர் தேவையான ப்ரொஃபைல்ஸை கிராசிங் விண்டோ யூஸ் பண்ணியும் நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் சூட்டபிளான ப்ரொஃபைல்ஸ் செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு மிரரிங் ஆக்சிஸில் ரெண்டு பாயிண்ட் பிக் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் இப்போ என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நம்ம செலக்ட் பண்ண சோர்ஸ் ஆப்ஜெக்டோடைய டூப்ளிகேட் காப்பி ஸ்க்ரீனில் ஃபார்ம் ஆகும் ஸ்க்ரீனில் இருக்க அன்வான்டட் ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணி கீபோர்டில் இருக்க டெலிட் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் ஸ்க்ரீனில் இருக்க இந்த டூ டி டயக்ராமை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கான ப்ராசஸ் ஸ்க்ரீனில் இருக்க இந்த டூ டி டயக்ராமை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கான ப்ராசஸ் அப்போ பார்க்கலாம் இந்த டயக்ராம் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம சூஸ் பண்ண வேண்டிய ஸ்டார்ட் பாயிண்ட் இந்த ரெண்டு ஆங்குலர் லைனும் கனெக்ட் ஆகிற இந்த பாயிண்ட் சூட்டபிளான பாயிண்ட்டை டயக்ராமோட ஸ்டார்ட் பாயிண்ட்டாக டிசைட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம சூஸ் பண்ணியிருக்க இந்த ஸ்டார்ட் பாயிண்ட்லேருந்து வெர்டிக்கல் டேரக்ஷனில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் ஹைட்டுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரெஃபரன்ஸ் லைனை க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இந்த கரஸ்பாண்டிங் பாயிண்ட்லேருந்து ஹரிசண்டல் டேரக்ஷனில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் டிஸ்டன்ஸ்க்கு செகண்ட் ரெஃபரன்ஸ் லைனை க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ரெஃபரன்ஸ் லைனோட எண்ட்லேருந்து இந்த ரிமைனிங் செட் ஆஃப் ப்ரொஃபைல்ஸை ஒன் ஆஃப்டர் அனதர ரெகுலர் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் அப் டு இந்த பாயிண்ட் க்ரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த கரஸ்பாண்டிங் பாயிண்ட்லேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண இந்த பாயிண்ட்டை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு க்ளோஸ் மெத்தட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரிமைனிங் ப்ரொஃபைல்ஸை க்ரிப் பாயிண்ட் யூஸ் பண்ணி ஆல்டர் பண்ணும்போது இந்த டயக்ராம் ஆட்டோமேட்டிக்காக கம்ப்ளீட் ஆகும் சாஃப்ட்வேரோட ஸ்க்ரீன் ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமாண்டு லைன் கமாண்டு இந்த கமெண்ட் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம பிக் பண்ண வேண்டிய ஐக்கன் இந்த ஐக்கன் லைன் கமெண்டோட ஐக்கனை பிக் பண்ணிவிட்டு சூட்டபிளான பாயிண்ட்டை டயக்ராமோட ஸ்டார்ட் பாயிண்ட்டாக பிக் பண்ணிக்கலாம் தேவையான பாயிண்ட் பிக்
கர்சர டவுன் டைரக்ஷனில் மூவ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய ஹைட் வேல்யூ டுவெண்ட்டி எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் டுவெண்ட்டி ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கர்சரை ஹரிசண்டல் டேரக்ஷனில் மூவ் பண்ணிக்கலாம் இந்த கரஸ்பாண்டிங் டேரக்ஷனில் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய லென்த் வேல்யூ ஒன் டுவெண்ட்டி எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் ஒன் டுவெண்ட்டி ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கர்சரை வெர்டிகல் டேரக்ஷனில் மூவ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய ஹைட் வேல்யூ டுவெண்ட்டி எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் டுவெண்ட்டி ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கர்சரை லெஃப்டில் மூவ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய லென்த் வேல்யூ தேர்ட்டி எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் தேர்ட்டி ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கர்சரை வெர்டிகல் டேரக்ஷனில் டேர்ன் பண்ணிக்கலாம் இந்த கரஸ்பாண்டிங் டேரக்ஷனில் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய ஹைட் வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கர்சரை லெஃப்டில் டேர்ன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய வேல்யூ ஃபைவ் எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் ஃபைவ் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம கமெண்ட் லைனில் ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய டேர்ம் க்ளோஸ் இந்த ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய ஷார்ட் ஃபார்ம் சி கமெண்ட் லைனில் சி ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த ப்ரொஃபைல் க்ளோஸ்டு ப்ரொஃபைலாக ஃபார்ம் ஆகும் இப்போ தேவையான ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஆப்ஜெக்டோடைய இந்த கிரிப் பாயிண்ட்டை இந்த பாயிண்டில் நம்ம ரிலீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸ்க்ரீனில் இருக்க அன்வான்டட் ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு டெலிட் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நம்ம செலக்ட் பண்ண அன்வான்டட் ஆப்ஜெக்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிமூவ் ஆகும் இதுதான் ஸ்க்ரீனில் இருக்க இந்த டூ டி டயக்ராமை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கான ப்ராசஸ் ஸ்க்ரீனில் இருக்க இந்த டூ டி டயக்ராமோட அவுட்டர் ப்ரொஃபைல்ஸை ரெகுலர் மெத்தடில் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு இந்த ரெண்டு ஆங்குலர் லைனையும் போலார் கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணி க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கான ப்ராசஸ்ஸை இப்போ பார்க்கலாம் சாஃப்ட்வேரோட ஸ்க்ரீன் ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமாண்டு லைன் கமாண்டு இந்த கமெண்ட் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம பிக் பண்ண வேண்டிய ஐக்கன் இந்த ஐக்கன் லைன் கமெண்டோட ஐக்கனை பிக் பண்ணிவிட்டு சூட்டபுளான பாயிண்ட்டை டயக்ராமோட ஸ்டார்ட் பாயிண்ட்டாக பிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம சூஸ் பண்ண போகிற ஸ்டார்ட் பாயிண்ட் இந்த ஹர்சண்டல் ப்ரொஃபைலுடைய ரைட் சைட் எண்ட் பாயிண்ட் சூட்டபுளான ஸ்டார்ட் பாயிண்ட் பிக் பண்ணதுக்கப்புறம் கர்சரை லெஃப்ட் சைடில் மூவ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய டிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ ஃபைவ் எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் ஃபைவ் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கர்சரை டவுன் டேரக்ஷனில் மூவ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய டிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் சூட்டபுளான ஹைட் வேல்யூவை கமெண்ட் லைனில் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு தேவையான டேரக்ஷனில் கர்சரை டேர்ன் பண்ணதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய லென்த் வேல்யூ தேர்ட்டி எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் தேர்ட்டி ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கர்சரை டவுன் டேரக்ஷனில் மூவ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய ஹைட் வேல்யூ டுவெண்ட்டி எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் டுவெண்ட்டி ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கர்சரை ஹர்சண்டல் டேரக்ஷனில் மூவ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய டிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ ஒன் டுவெண்ட்டி எம்எம் ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கர்சரை வெர்டிகல் டேரக்ஷனில் மூவ் பண்ணிக்கலாம் இந்த கரஸ்பாண்டிங் டேரக்ஷனில் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய ஹைட் வேல்யூ டுவெண்ட்டி எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் டுவெண்ட்டி ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கர்சரை லெஃப்டில் மூவ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய டிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ தேர்ட்டி எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் தேர்ட்டி ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கர்சரை வெர்டிகல் டேரக்ஷனில் மூவ் பண்ணிக்கலாம் இந்த கரஸ்பாண்டிங் டேரக்ஷனில் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய ஹைட் வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கர்சரை லெஃப்டில் மூவ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய டிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ ஃபைவ் எம்எம் ஸோ ஃபைவ் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் நம்ம க்ரியேட் பண்ண போகிறது ஆங்குலர் லைன் அப்படிங்கிறதுனால போலார் கோஆர்டினேட் இன்புட் மெத்தடை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கீபோர்டில் இருக்க ஷிஃப்டி கீயும் டூ கீயும் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது அட் த ரேட் ஆஃப் சிம்பிள் கமெண்ட் லைனில் ஜென்ரேட் ஆகும் நம்ம க்ரியேட் பண்ண
நெக்ஸ்ட் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய போலார் கோஆர்டினேட் வேல்யூ அட் த ரேட் ஆஃப் ஃபார்ட்டி லெஸ் தென் த்ரீ ஃபிஃப்டின் டிகிரி ஸோ கீபோர்டில் இருக்க ஷிஃப்டி கீயும் டூ கீயும் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது கமெண்ட் லைனில் அட் த ரேட் ஆஃப் சிம்பிள் ஜென்ரேட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய லென்த் வேல்யூ ஃபார்ட்டி எம்எம் லெஸ் தென் சிம்பிள் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய ஆங்கிள் வேல்யூ த்ரீ ஃபிஃப்டின் டிகிரி சூட்டபிளான போலார் கோஆர்டினேட் வேல்யூ ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது த்ரீ ஃபிஃப்டின் டிகிரி டைரக்ஷனில் ஃபார்ட்டி எம்எம் லென்த்துக்கு ஸ்ட்ரீட் லைன் ஜென்ரேட் ஆகும் இப்போ என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த கமாண்ட் கம்ப்ளீட் ஆகும் அன்வான்டட் செக்மெண்ட்ஸை கிளியர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டிய கமாண்ட் ட்ரிம் கமாண்ட் இந்த கமாண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் டிஆர் கமாண்ட் லைனில் டிஆர் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ரெண்டு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு தேவையில்லாத செக்மெண்ட்ஸை ஒன் ஆஃப் டெண்டராக செலக்ட் பண்ணி கிளியர் பண்ணிக்கலாம் அன்வான்டட் செக்மெண்ட்ஸை கிளியர் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த கமாண்ட் கம்ப்ளீட் ஆகும் இதுதான் ஸ்க்ரீனில் இருக்க இந்த டூ டி டயக்ராமுடைய ஆங்குலர் ப்ரொஃபைல்ஸை போலார் கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணி கிரியேட் பண்ணுறதுக்கான ப்ராசஸ் ஸ்க்ரீனில் இருக்க இந்த டூ டி டயக்ராமை ரெகுலர் மெத்தடில் கிரியேட் பண்ணிட்டு இந்த ரெண்டு ஆங்குலர் ப்ரொஃபைல்ஸையும் ஒன் ஆஃப் டெண்டராக கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் லைன் கமாண்ட் யூஸ் பண்ணி கிரியேட் பண்ணுறதுக்கான ப்ராசஸை அப்போ பார்க்கலாம் சாஃப்ட்வேரோட ஸ்க்ரீன் ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமாண்டு லைன் கமாண்டு இந்த கமாண்ட் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய ஷார்ட் ஃபார்ம் எல் கமெண்ட் லைனில் எல் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது லைன் கமாண்ட் ஆக்டிவேட் ஆகும் சூட்டபிளான பாயிண்ட்டை டயக்ராமோட ஸ்டார்ட் பாயிண்ட்டை டிசைட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஹரிசண்டல் லைனுடைய ரைட் சைட் என் பாயிண்ட்டை ஸ்டார்ட் பாயிண்ட்டை நம்ம டிசைட் பண்ணிக்கலாம் சூட்டபிளான பாயிண்ட்டை லைனோட ஸ்டார்ட் பாயிண்ட்டாக பிக் பண்ணதுக்கப்புறம் கர்சரை லெஃப்ட் சைடில் மூவ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய டிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ ஃபைவ் எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் ஃபைவ் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கர்சரை டவுன் டேரக்ஷனில் மூவ் பண்ணிக்கலாம் இந்த கரஸ்பாண்டிங் டேரக்ஷனில் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய ஹைட் வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கர்சரை லெஃப்டில் மூவ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய லென்த் வேல்யூ தேர்ட்டி எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் தேர்ட்டி ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கர்சரை டவுன் டேரக்ஷனில் மூவ் பண்ணிக்கலாம் இந்த கரஸ்பாண்டிங் டேரக்ஷனில் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய ஹைட் வேல்யூ டுவெண்ட்டி எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் டுவெண்ட்டி ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கர்சரை ஹர்ஜெண்டல் டேரக்ஷனில் மூவ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய லென்த் வேல்யூ ஒன் டுவெண்ட்டி எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் ஒன் டுவெண்ட்டி ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கர்சரை வெர்டிக்கல் டேரக்ஷனில் மூவ் பண்ணிக்கலாம் இந்த கரஸ்பாண்டிங் டேரக்ஷனில் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய ஹைட் வேல்யூ டுவெண்ட்டி எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் டுவெண்ட்டி ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கர்சரை லெஃப்ட் சைடில் டேர்ன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய டிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ தேர்ட்டி எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் தேர்ட்டி ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கர்சரை வெர்டிக்கல் டேரக்ஷனில் மூவ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய ஹைட் வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கர்சரை லெஃப்ட் சைடில் மூவ் பண்ணிக்கலாம் ஃபைனலாக நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய டிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ ஃபைவ் எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் ஃபைவ் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ரெண்டு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது லைன் கமாண்ட் எண்ட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமாண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் லைன் இந்த கமாண்ட் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம பிக் பண்ண வேண்டிய ஐக்கன் இந்த ஐக்கன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் லைன் கமாண்டோட ஐக்கனை பிக் பண்ணிவிட்டு கமெண்ட் லைனில் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய டேம் ஆங்கிள் இந்த ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய ஷார்ட் ஃபார்ம் ஏ கமெண்ட் லைனில் ஏ ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் லைனுடைய ஆங்கிள் வேல்யூ கமெண்ட் லைனில் கேட்கும்போது இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய ஆங்கிள் வேல்யூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஸோ கமெண்ட் லைனில் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சூட்டபிளான த்ரூ பாயிண்ட்டை நம்ம பிக் பண்ணிக்கலாம் தேவையான பாயிண்ட் பிக்
இப்போது ஸ்க்ரீனில் இருக்க அன்வான்டட் ப்ரொஃபைல்ஸை ஒன் ஆஃப்டர் அண்டதரை ட்ரிம் பண்ணி கிளியர் பண்ணிக்கலாம் அன்வான்டட் ப்ரொஃபைல்ஸை ட்ரிம் பண்ணி கிளியர் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த கமாண்டு கம்ப்ளீட் ஆகும் இதுதான் ஸ்க்ரீனில் இருக்க இந்த டூ டி டயக்ராமை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கான ப்ராசஸ் ஸ்க்ரீனில் இருக்க இந்த டூ டி டயக்ராமை ரெகுலர் மெத்தடில் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு இந்த ரெண்டு ஆங்குலர் லைனையும் பாலிகன் கமாண்ட் யூஸ் பண்ணி க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கான ப்ராசஸ் அப்போ பார்க்கலாம் சாஃப்ட்வேரோட ஸ்க்ரீன் ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமாண்டு லைன் கமாண்டு கமாண்ட் லைனில் லைன் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சூட்டபிளான பாயிண்ட்டை டயக்ராமோட ஸ்டார்ட் பாயிண்ட்டை பிக் பண்ணிக்கலாம் தேவையான பாயிண்ட் பிக் பண்ணதுக்கப்புறம் கர்சரை லெஃப்ட் சைடில் மூவ் பண்ணிவிட்டு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய டிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ ஃபைவ் எம்எம் ஸோ கமாண்ட் லைனில் ஃபைவ் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கர்சரை டவுன் டேரக்ஷனில் மூவ் பண்ணிக்கலாம் இந்த கரஸ்பாண்டிங் டேரக்ஷனில் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய ஹைட் வேல்யூ 25 ஃபைவ் எம்எம் ஸோ கமாண்ட் லைனில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கர்சரை ஹர்சண்டல் டேரக்ஷனில் டர்ன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய டிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ தேர்ட்டி எம்எம் ஸோ கமாண்ட் லைனில் தேர்ட்டி ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கர்சரை டவுன் டேரக்ஷனில் மூவ் பண்ணிக்கலாம் இந்த கரஸ்பாண்டிங் டேரக்ஷனில் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய ஹைட் வேல்யூ டுவெண்ட்டி எம்எம் ஸோ கமாண்ட் லைனில் டுவெண்ட்டி ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கர்சரை ஹர்சண்டல் டேரக்ஷனில் மூவ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய லென்த் வேல்யூ ஒன் டுவெண்ட்டி எம்எம் ஸோ கமாண்ட் லைனில் ஒன் டுவெண்ட்டி ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கர்சரை வெர்டிக்கல் டேரக்ஷனில் மூவ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய ஹைட் வேல்யூ டுவெண்ட்டி எம்எம் ஸோ கமாண்ட் லைனில் டுவெண்ட்டி ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கர்சரை லெஃப்டில் டேர்ன் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய டிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ தேர்ட்டி எம்எம் ஸோ கமாண்ட் லைனில் தேர்ட்டி ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கர்சரை வெர்டிக்கல் டேரக்ஷனில் டேர்ன் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய ஹைட் வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் ஸோ கமாண்ட் லைனில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கர்சரை ஹர்சண்டல் டேரக்ஷனில் டேர்ன் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய டிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ ஃபைவ் எம்எம் ஸோ கமாண்ட் லைனில் ஃபைவ் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் நம்ம கமாண்ட் லைனில் ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய டேர்ம் க்ளோஸ் இந்த ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய ஷார்ட் ஃபார்ம் சி ஸோ கமாண்ட் லைனில் சி ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ஸ்டார்ட் பாயிண்ட்டும் என் பாயிண்ட்டும் ஆட்டோமேட்டிக்காக கனெக்ட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமாண்டு பாலிகன் கமாண்டு இந்த கமாண்ட் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம பிக் பண்ண வேண்டிய ஐக்கன் இந்த ஐக்கன் பாலிகன் கமாண்டோட ஐக்கனை பிக் பண்ணிவிட்டு நம்பர் ஆஃப் சைட்ஸ் கமாண்ட் லைனில் கேட்கும்போது ஃபோர் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சூட்டபிளான சென்டர் பாயிண்ட்டை டிசைட் பண்ணிக்கலாம் இந்த லைனோட மிட் பாயிண்ட்டை நம்ம க்ரியேட் பண்ண போகிற பாலிகனோட சென்டர் பாயிண்ட்டாக பிக் பண்ணதுக்கப்புறம் கமாண்ட் லைனில் சப் ஆப்ஷன்ஸ் ஹைலைட் ஆகும்போது கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சூட்டபிளான பாயிண்ட்டை பிக் பாயிண்ட்டாக பிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போது ஸ்க்ரீனில் இருக்க அன்வான்டட் ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கீபோர்டில் இருக்க டெலிட் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நம்ம செலக்ட் பண்ண அன்வான்டட் ஆப்ஜெக்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிமூவ் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமாண்டு ட்ரிம் கமாண்டு இந்த கமாண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் டிஆர் கமாண்ட் லைனில் டிஆர் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ரெண்டு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ட்ரிம் கமாண்டு ஆக்டிவேட் ஆகும் இப்போ தேவையில்லாத செக்மெண்ட்ஸில் ஒன் ஆஃப் டெண்டராக செலக்ட் பண்ணி கிளியர் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் செக்மெண்ட் செகண்ட் செக்மெண்ட் அன்வான்டட் செக்மெண்ட்ஸை கிளியர் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த கமாண்டு கம்ப்ளீட் ஆகும் இதுதான் ஸ்க்ரீனில் இருக்க இந்த டூ டி டயக்ராமோட ஆங்குலர் ப்ரொஃபைல்ஸை பாலிகன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கான ப்ரா